Hello everyone! Today, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung operate ang Beeple's device natin. So, ito ang Beeple's device natin. Sa iba ba, makikita natin ng card slot kung saan natin ini-insert ang ATM card ni customer. Sa right side naman, makikita natin ang volume button at ang power button. Then, sa left side naman, makikita natin ang isa pang volume button at charging slot. Sa back portion naman, makikita ang back cover ng battery and thermal printer kung saan nilalagay ang thermal paper. Kapag binuksan natin ang back cover, makikita natin ang battery and sa baba ng battery, makikita natin ang SIM card slot. Kung wala kayong wifi sa area or gusto nyo gumamit ng data, ay dito natin insert ang SIM card. Dito naman sa upper portion ay ang lagayan ng thermal paper. Makikita sa instruction na dapat paglagay ng thermal paper ay nagsisimula sa baba ang thermal rod nito. Ngayon ay i-on natin ang device. Press lang for 2 to 5 seconds ang power button hanggang sa mag-on ang device. Wait natin na maging fully active ang screen. Ayan, fully open na ang device. Ang next natin gagawin ay magko-connect sa Wi-Fi network natin. Swipe down twice ng screen at makikita natin ang Wi-Fi icon. I-click lamang ito, then pwede na tayo mag-connect sa preferred Wi-Fi connection natin. Pag-connected na tayo, press lang ang back button. So, ang next na gagawin natin ay mag-open ng NCash app. Click lang natin ang NCash app, then input ang default login details, which is 01 sa username and 000 sa password. After natin mag-login, ang next gagawin ay magpalit ng password. Swipe left, select sa screen, then click Password modify. Input default password, then input personal password, then click confirm. After natin mapalipan ang password, pwede na tayong magsimulang mag-transact. Ang una natin gagawin ay mag-balance inquiry. Then, click natin ang balance inquiry, then insert ang card. Yung EMV chip ng card ang mauna na ipasok sa card slot. Makikita natin na ang convenience fee for balance inquiry ay zero. Ibig sabihin, free ang charge nito. Then, click confirm. Select account type. Kung savings ang account ni customer, piliin ang savings. Kung checking naman, piliin ang checking. At kung credit card naman, piliin ang credit card. After makapili, kung click firm. Then input PIN code ni customer, then click green arrow. Once in the process na, click print, then pull card, and ang receipt. Next naman natin gagawin ay mag-cash out. I-click ang cash out, then insert card. Make sure na mag-balance inquiry muna tayo bago natin gawin ang cash out. After ma-insert ang card, makikita natin ang convenience fee ay 35 peso na directly mababawas sa account ni customer. Then click confirm. Then select account type, then input natin ang amount na gustong i-withdraw ni customer. Example, gusto mag-withdraw ni customer ng 100 pesos, input natin ang 100 pesos, then click confirm. Input natin ang PIN code, then click the green arrow. After ma 
process ay paper mask customer sa green ng device, then click confirm para may lumabas na dalawang receipt. Ang unang receipt ay ang merchant copy at ang pangalawa naman ay copy ng customer. If tapos na yung transaction natin for the day, pwede na tayong mag-settlement. Swipe left, then click natin ang settlement. Dito makikita natin ang summary ng ating transaction para sa buong araw. Then click confirm. May lalabas na statistic summary, receipt, then automatic mag out ang device. Para ma-exit, click lang natin ang back button. Para naman i-shut down ang device, long press natin ang power button then select power off. Ayan, proper shutdown na ang device natin. At the end of the day of the tutorial, 